Бог открывает глаза на то, как жить дальше. Значит, что мы узнаем о Деве Марии? Что сказано в Библии по этому поводу? Дева Мария – это мать Иисуса Христа. Та, которая родила, зачав от Духа Святого. Ей было пророчество. Она спросила, почему буду... Ну, так я зачну, если я мужа не знаю. И э, был ответ от ангела. Какой был ответ? Давайте вспомним. Давайте найдем Лука. Первая глава. Да. Вначале ангел общается с Елизаветой, женой Захарием, о том, что родится Иоанн, креститель. Потом он идет к Деве Марии. Там три или четыре месяца разницы, да? И говорит, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Дальше Мария спрашивает, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Говорит, и отошел от нее ангел. Вот. Что мы дальше знаем? Что еще запоминается о Деве Марии? Когда апостолы говорят Иисусу, что вот мать и братья твои пришли к тебе, он что сказал? Где мать и где братья мои? Те, кто выполняет волю отца моего, те братья и сестры и, и мать моя. Понимаете? То есть о чем говорит Бог? Что у Бога есть желание, чтобы все перед Творцом были едины. У него нет такого, знаете, вот кто ближе к Богу, кто дальше Богу. Понимаете? Перед Богом все равны. То есть у Бога нет родственника. И один ходатай Иисус Христос. Зачем возвеличило человечество Деву Марию? Ну, это желание откуда взялось? Я думаю, в первую очередь, что человечество больше по природе своей тянется к женщинам, потому что мать, она более заботливая, так как отец занимается тем, что зарабатывает деньги, то дети ближе к матери. Это на каком-то таком подсознании желание обращаться к кому? К женщине. Нравится это Богу. Ну, так же самое, наверное, как не нравится, когда поклоняется мощами, я думаю. Вот. Ну, об этом я в следующем видео скажу. Но сейчас о Деве Марии. Что совершилось? История говорит о том, что в седьмом веке папа Бонифаций VI получил разрешение императора Фоки превратить языческий пантеон в Риме, в христианский храм, посвятить его Деве Марии и всем святым. Вот, вы понимаете, вот это свидетельство о том, что в христианство вошло язычество, понимаете? Потому что Бог святой. Поклонялись в храме языческим богам и сделали с него христианский храм. Угодно это Богу? Нет, не угодно. Почему? Почему это не угодно? Потому что Бог святой. Он никогда не будет на земле благословлять то, где совершалось беззаконие. 
любое помещение, там, где совершалось беззаконие, оно проклято. Понимаете? Я не знаю, сколько нужно молиться, чтобы осветить, то там, возможно, можно что-то сделать. Но я вижу то, что там, где творятся беззакония, оно будет, может быть даже уничтожено и сожжено. Потому что Бог, Он святой. Он никогда не будет жить там, где что-то делалось во вред людям. Он достоин славы. Один творец, понимаете. Он говорит, что он один. Сложно поверить, что он один. Надо верить. Вот. То есть, э, когда православные сейчас называют сектой те, кто изучает Слово Божье, и кто не поклоняется Деве Марии, то на самом деле изучайте историю. В Библии нигде Бог не учил молиться Деве Марии. И когда говорят, что Библия – это не Слово Божье, а я говорю, что Библия – это единственное Слово Божье. Понимаете? Ну, еще Коран, я так изучаю, сейчас его и анализирую. И, и одна женщина вспоминается в Коране, одна называется по имени Мария. Почему? Праведница такая. Для чего? Что Бог показывает? И, кстати, когда э, Магомед был продиктован Коран? Как раз в этот период, понимаете, что самое интересное? Получается, начинает молиться Деве Марии. Она уже ходатай, он уже становится Мари, Дева Мария ходатаем перед Сыном Божьим, перед э, Богом, Творцом. Ее называют уже Матерью Божией. Ну, это же вообще безумие, понимаете, называть Матерью Божьей э, женщину обыкновенную. То есть, что Матерь Божья родила Творца? Ну, безумие, понимаете. Ну, у людей мозга вообще пусто. Понимаете? Ну, у нас же тоже сейчас пусто. Но это я э, помолчу сейчас об этом. У многих же пусто не понимают, что... Э, у Бога души подсчитаны, понимаете, и нету возможности сейчас дальше э, человечеству продолжать свою роль. Ну, э, смотрю, что сделается в Казахстане. Мне Бог говорит, что люди недовольны, вот, и они будут бунтовать. Я так понимаю, что если начнется вот так вот поголовно, вот это вот без, бесплодие, то люди начнут бунтовать. Кто будет виноват? Наверное, тот, который об этом говорил больше всех. А кто говорил больше всех? Я говорила больше всех. Ну, если мне нужно умереть за истину, придется умереть. Вот. Ну, я Бога боюсь. Да? Я его люблю и понимаю, что люди живут в заблуждении. Но почему обращались к Деве Марии? Откуда все-таки такой вот безбожие? Вот э, еще в 428 году э, э, Несторий, епископ Константин, Тинопольский решительно восстал против того, чтобы Деву Марии называли Матерью Божией, понимаете? Он восстал решительно, ну, конечно, это же безумие. Это мы уже к этому всему привыкли. И тем самым э, и вызвал сильнейшую вражду и распри в разных кругах церкви. Споры по этому вопросу, боже, понимаете, какое безумие? До созыва Ефесского собора продолжали споры в 431 году, которые именно, и именование Марии Матери Божией авторитетно одобрен, понимаете? Вот, и знаете, вот что Бог показывает? Вот это безумие все, э, вот это вот такое э, устои, которые в мозгах людей уже. Их надо разрушать. И Бог говорит, через одного человека. Вот один э, не стори, епископ Константинопольский, потому что Бог через одного человека говорил, возмущайся. Не смиряйся с этим, он одному пророку говорит, говорит, а вся масса черных ворон да, задавит, понимаете? Вот так, понимаете? Элементарным вещам, которые не согласуются с Библией, надо сказать, кто что-то прибавит или убавит, какие наказания. Да, все так красиво, Мария, Мария больше всего икон сделала Мария, да? Да, понимаете? Все цвет этого узаконенное поклонение Деве Марии стало беспрепятственно распространяться по всем церквям Запада и Востока. Дева Мария стали обращаться с молитвами, как верные посредницы, ходатайницы и заступницы рода человеческого перед Христом, перед Богом. И, как ни странно, малейшее уклонение подобного взгляда и наше время считается сектантским, юридическим и даже кощунственным. Что я могу сказать? Я могу сказать по поводу этого только то, что Чаще всего грешное будет обращаться к Деве Марии. 
люди с теми грехами, о которых они живут, будут общаться с Богом. Потому что они познали Творца. Но Дива Мария – это Мать Иисуса. Я уже говорила, что кто сядет одесный Бог? Два апостола, Иоанн и Иаков, о которых просила их мать перед Иисусом. Все, что сказал, можете нести крест мой и пить чашу сию. Они говорят, можем, даже не рассуждая, что это значит. Заметьте, Иоанн, Иаков, они не спросили, а что значит нести твой крест и что значит пить чашу твою? Лишь бы, понимаете, это лукавство человеческое. Их не интересует, понимаете, вот как люди зачастую, вот ты сможешь это сделать? Да я смогу это сделать. Он не рассудит, не рассоразмерит, не, не углубится в вопрос, а что это такое? Да, я смогу, я смогу, только возвеличь меня, пожалуйста. Я все сделаю, что ты попросишь, что мне тяжело сделать. Ты вынесешь крест, и я вынесу этот крест. Являлась Дева Мария, были видения. Я тоже видела видение, когда мама моя умерла. Я видела Деву Марию. Но все равно я знаю, что это Бог творит. Это Его явление. Это не душа Девы Марии явилась. Понимаете? Видение может только Бог сделать такое великое. И Он смеется с человечеством, конечно. И Он играется с ним, наверное. Что я могу сказать? Вскоре откроется, что значит нести крест Иисуса и пить чашу. Кто сядет одесно по левую и правую сторону Царствия Божьего? Будьте благословенны.